我已经搞到监狱地下管道的新路图了。有了这新路图，咱们的计划就往前跨进一大步了。怎么弄到的？前两天，监狱洗烟囱没人用油气，我主动报名。可是烟囱那么高，地上能看得去吗？一朵灵狐眼睛吗？他是副老花眼镜。你辞职了一副望远镜啊？原来那时候你让人给你送一副眼镜进来，你就已经有了越狱的计划了。那时候我就想偷偷做个望远镜，看看办公楼那的星星。后来去久了，也不需要望远镜了。美智啊，你这都什么破玩意儿啊？年纪轻轻的，还老花眼了。平哥，我朋友弄错了，我请他帮我寄两副眼镜来，他把我爸老花眼镜也寄来了。哦，那你这朋友也是老糊涂了。是啊。那这又是什么？张四叫我解题目，我在这张纸背后打草稿。辅导功课，在办公室就好了。你带回监视里来干什么？是不是晚上有空的时候，我可以看两眼，理一理思路嘛？那张 Sir 知不知道你把这张纸带回来了？不知道。那可不行啊，得上交。还有这个，这破玩意儿你也用不着，也得上交。平哥，你这又何必呢？紧张兮兮的，什么何必不何必呢？为了这些无关紧要的东西，坏了监区的规矩，犯不着啊。林哥，这些东西最好留着，以后对大家都有用。你们两个唧唧歪歪的，我就更兜不住了。老陈，是，叫管教来。好。
报告，什么事？问你什么事，怎么又不说？什么事？哦，那个，我刚才叫阿山打扫卫生，他呀觉得分配的不公平，所以叫管教过来评评理啊。这点屁事也拿出来说。同一个监视的，多干一点少干一点，有啥关系？对啊。啊，呃，我想清楚了，没有意见了。那就好，都在床边去，点名了。大家是同一根绳子上的蚂蚱，谁他妈跟你是一根绳子？我们这么早就把计划告诉他们，这样好吗？当然了，你必须要说，而且说的越详细越好。你看不出来啊？你计划的好坏直接影响到平哥的决定。这张纸画的乱码七糟的。你确定它是地图吗？是。行，那你给我讲讲呢？图上每个圆圈代表不同的维修孔盖。不同类型的管道，我已经用不同的符号标记出来了。只要有这张图，我就可以推断出整个监狱地下管道的分布。只要我没有机会进入地下，绝不会迷路。你的意思是，我们从地下出去？从地下是不可能逃出监狱外的，因为每个管道口都会有个铁栅栏阻隔着。不过，我们可以从地下管道进入办公楼，然后再想办法。想什么办法？
监狱的东边是一片水塘。你怎么搞来的这张地形图啊？我自己做了副望远镜，爬到烟囱上画的。行啊，小眼镜我就说嘛，每次积极主动的要求去扫烟囱，原来是有猫腻啊。行，啊，继续说。好，你们看。这边是办公楼群，布局相当复杂，一般人进去后就不可能转出来了。不过我们没有这个问题，因为我们是从地下管道直接通往办公楼的。我想说的是，这栋主楼，它面向监狱大门，横跨东西，是整个楼群中最大的一栋。<咳>接着，我们从楼顶跳出围墙。你玩了吧？围墙高六七米，加上电网也不超过十米，我们只要从楼顶往东跳出围墙，就可以跳进水塘里。你们都会游泳吧？哼，那我问你，从主楼到东边的围墙有多远？怎么把这个旗杆给卸下来？好，基本上旗杆是透过螺母拴在地上的，只要有扳手就可以松开。等等，这个你又是怎么知道的呀？我给张婶儿子辅导功课时，上楼勘察过了。好，那我问你，扳手从哪儿搞啊？主楼楼顶有一个设备房。里面有工具。哎呀，等会儿啊，我想想，我想想，太他妈复杂了。这么着啊，你从头到尾，从前到后，把整个计划好好的捋吧捋吧，再讲一遍因为在地面多停留一秒钟，就有多一分被钢楼哨兵发现的危险。等等，忽略了一个问题。
那根绳子呢？难道就让它在墙上这么挂着？也只能这样了，大不了我们在绳子底部拴块砖头，别让它随风摆荡，哨兵离得远看不见。绳子不能留，风险太大。哎，不留下怎么办啊？我们人都下来了。绳子在上面，这结解不开啊！我有办法。你不是那个二十米长的绳子吗？我我们把它环成一个圈，然后呢，把它套在天台的一根管道上，我们就顺着这个已经环成一圈的绳子往下降，降到地面上，然后解开一个结，整个绳子就可以把它给拉下来了。哇、哦，这个方法好吗？对呀、啊，这确实是个好方法。哎，我怎么没有想到啊？那这根二十米长的绳子，我就可以做的长一点了。哎，行行行行，先不纠结这绳子的问题啊。呃，你继续说。假设我们已经顺利的通过了这个雨水管道呢？哦，根据这个管道路线图呢，我们可以从雨水管道到达办公楼的东北角，而这上头有两个很相近的管道口。我们从雨水管道出来后，马上钻进通风口。这个通风口和底下的通风口是相通的，也就意味着我们到达了办公楼主楼的底下。然后我们怎么能够到这个楼顶呢、啊？难不成一个个顺着通风井像蜘蛛侠一样，嗖，顺着通风井上去？啊、哦、不，这时候我们会走楼梯上去，楼梯间一定会有监控的，但只要我们小心一点，别触发楼梯间的声控电灯。监控一定拍不到任何东西的。不过这有个问题啊，这管道层跟主楼层的门上会有锁，得找东西撬开。哎，这不是问题，对吧，阿山？开锁这种事，我小学生就会了，留根牙签就可以解决。对呀、啊，我怎么没想到你呢？啊？接着我们上楼顶了嘛，我们就卸下旗杆，然后拴绳子。荡出去，这是有个重点，我们得在绳子那头再拴上一根二十米长的绳子，这样一个人荡出去之后，另一个人才可以把绳子收回来继续荡。啊，我想想啊，又怎么办呢？假设我们一个个浑身湿漉漉的，又身上穿着号服，游过去应该都已经精疲力尽了吧？紧接着，警卫就会发现那个旗杆跟绳子，然后就是一场大搜捕。你想想啊，这荒山野岭的，你说该往哪儿逃啊？又能跑多远？这个平哥，你在外头兄弟这么多，这个你可要想想办法，找个人来接应我们啊。外面兄弟多有个毛用啊。我能把越狱这事儿跟他们说啊？平常的探视都有管教盯着，书信往来也要接受检查，这事儿我没招。我来安排吧，找人接应的事交给我吧。你怎么安排啊？最近来送货的邵师傅，我跟他关系还不错，下一次遇到他的时候，我想办法说服他。梦了吧？这可是掉脑袋的事儿。你说帮就帮，人家放着好好的日子不过了。邵师傅有心脏病，但他没有钱治病。上一次我给了他十几万。哟，照你这么一说，你帮他的忙，难不成还救了咱们的命了？哎，平哥，邵师傅刚好过两天要来拉货，到时候我们让薛天去试试他的口风，人家还不见得愿意呢。反正让我先去试试吧。如果不行的话，再想别的办法。行吧，至少现在想不出别的招来，试试就先试试吧。至少你帮过他，即便他不敢，也不至于出卖他。我有自信。
阿平，阿平，阿平，是我，是你呀、啊！我带一朋友过来看看您。你是干什么工作的？我是警察，在专案组，我叫罗飞。哦，不不，不是。哎，阿平，你别胡思乱想啊！来来，你喝点水，喝点水，来，喝点水。这小罗是好人，是帮你来找小辉的。是帮我找小辉，那小辉呢？小辉啊，小辉要吃药，小辉要吃药。走吧，走。父亲呢？小辉的父亲早就不在了。小辉是他的全部。这一丢就是二十年，也不知道现在还在不在。如果浩浩这个案子是模仿小辉案子，今天晚上我们就必须到浩浩家的楼下去守着。为什么？二十年前的今晚。便于收到了一件血衣。卢继明，有。赵志明，有。薛天，到。唐文志，人家现在可是杭老师呢。盥洗时间五分钟。很好哎，全答对了，全部答对啊，真的假的？老爸，这下可以了吧？你表现不错哦，要继续维持哦。嗯，好，那你去前院玩一下吧。哎，但是不可以调皮捣蛋啊。好，不可以到后院监区去哦。Yes sir。哎，慢一点啊，注意安全啊。唐文志啊，谢谢你啊。
，我还有一些其他的事情要请教你。Yes, sir。放轻松，坐下，坐下。薛天这两天，他的情绪还好吧？你何不直截了当的问我，他是不是还是恨你恨的牙痒痒的？你这是什么意思啊？那天我听到薛天对你的威胁，我很了解薛天是个什么样的人，而且我还知道你。害怕了，韩红志，你是怎么了？你是聪明过了头了？我并不聪明，只是你不太明智而已。我如果是你，就绝不会招惹薛天这样的人。他是个短期犯，跟其他犯人不太一样。就算您在四监区再厉害，也治不了他多长时间。我治不了他。好，就算我治不了他，但我总是可以治得了你吧？我就说奇怪了，最近你们怎么一个一个都这么张狂啊？难道你忘了你自己的身份了？我很清楚自己的身份呢、啊，确实治不了我。我竟然是为了做一件事情，如果没有完成，我也没打算活着出去。你确实制服不了一个不怕死的人。张 Sir， 别紧张。敌人的敌人就是朋友，我们应该成为战友才对。我们成为战友。现在你一定不想让薛天出去，因为他已经对你恨之入骨了。你伤害了他最心爱的东西，那张 CD。你一定不知道那东西对来说有多重要。他要报复你，他要伤害你最心爱的宝贝儿子，张天阳。秦氏小姐，容颜花瓣，是张天阳。对不起啊，我不是故意让学天看到这个地址的。天阳是个好孩子，我也不想让他受到任何伤害啊。有我在，任何人都别想伤害张天阳。你不了解薛天，也听说过他的事情吗？只要他想杀一个人，还真没有失败过。我可以帮你阻止他。怎么阻止啊？很简单，杀了他。什么？这是你的地盘，你能做到的。开什么玩笑？这里是监狱，不是私人刑场。我说了，我可以帮你。你可以干掉薛天。不要开玩笑了，小顺才刚死。要是再出什么状况的话，我可能要把我自己送进监狱了。张 Sir。你理解错了，我只是帮你找一个杀他的理由。你杀了他，不但不会有任何麻烦，甚至可以重新获得调动的机会。这么好啊！我倒想听听是什么样的理由。玉玉，你觉得这个理由有充分吗？这小子到底靠不靠谱？就凭每次去给太子爷辅导，就能打探出出事的路线？应该没什么问题。我出去商货的时候也观察过
。不过建筑内部的结构还是得搞好位置。你要做的事很简单，只要带着手枪，守在我设定好的约一路线上，到时候扳机轻轻一扣。薛天命丧黄泉，这时平哥阿山早就吓得束手就擒了。这样的事件不仅不会给你带来麻烦，反而会让你成为四监区的英雄。单枪匹马打击越狱犯人，击毙一人，生擒三人。怎么样？这是不是你从今以来？最辉煌的一夜，那你自己呢？越狱未遂，你不怕加重刑责吗？我进来就是要杀薛天，为了这个目的，我已经重罪加身了，还怕多加一条越狱未遂的罪名吗？更何况，只要薛天一死，我朋友就会替我翻案。如果越狱的罪名不成立，哪来越狱一说？您和我们局长岁数差不多，怎么这么早就退休了？嗨，我这个倒霉运气，打牌不胡牌，破个案还不顺。当年有好几个案子，就是进行不下去，这邪了门了。哎，你们局长还是老丁啊？您认识丁局？这是当年第三次交易地点，也就是小辉的幼儿园。我熊守在楼道里，看到一个小男孩把这个放在浩浩家的门口。啊，是，那个小孩说有一个大婶给了他十块钱，让他把袋子交到一单元的三零二，就是浩浩家。大婶。浩浩的血迹是 O 型，但衣服上的血迹是 AB 型。啊，当年小辉的血衣上。也不是小辉的血。衣服上的血迹应该是属于一个女人的，中年女性，年纪大概在四十五岁到五十五岁之间。廖前辈，我们去平姨家的时候，您有没有注意到她桌子上有一盒小儿感冒药？啊，老崔，我知道你想说什么，不过我觉得不大可能。我想请您。再带我去见一次平姨。小灰乖，小灰哪儿也不去，小灰就在家待着。小灰乖，听话，不淘气。小灰可乖了。阿平啊，小灰在哪儿呢？小灰在哪儿？小辉在哪儿呢？在哪儿呢？你把这件衣服给我。干什么？啊，那个小辉说他冷，嗯、呃，把这件衣服给他盖一盖。你骗人！我没骗你，要不然咱们一块儿过去看看。小辉。好好睡觉呢，哪儿也没去。
。我很了解薛天是个什么人。谁在等待薛天命丧。那时候的薛天不是。为了平分，我常常在想，常常在想，常常。我现在做的一切都出自于你。你要怎么回事呢？为了我，你把自己的心，你怎么会？哎呦我！我记得你的测试报告里说我是凶手，是凶手吗？啊，好嘞，对不起，来，我在十分医院，肿瘤中心，你也在这边。对，开始。你是你是你的这是什么来着？小,小红桃。小红桃。来，听我这儿啊，再问你一遍，来。是谁在等待？脆弱花开，不计跨过了生命，死亡化成了尘埃。有谁在等待？最后，看看现在。别臭美了，二队长，能不能听啊？看看时间，就剩十分钟了。你准备醒来吗？醒来，做出。是谁在等待？别臭美了，能不能